வானிலை காலங்களை பருவ காற்று மழை வானிலை காலங்களை பருவ காற்று மழை பொழுது வானிலை காலங்களை பருவ காற்று மழை பொழுது ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட நாள் நிகழும் வானிலை நிகழ்வுகளை அறை நிகழும் வானிலை நிகழ்வுகளை அறைவிடு மெஷரிங் ஆஃப் கிளைமேட்டிக் ஈவெண்ட்ஸ் இன் பர்டிகுலர் பிளேஸ் இன் பர்டிகுலர் டி இஸ் நோன் ஆஸ் வெதர் ஓகேங்களா நிகழ்வுகளை அளவிடுவது இது வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி நேரம் வச்சுக்கலாம் நம்ம அப்படின்னா இன்னைக்கு இன்னைக்கு இந்த பிளேஸ்ல இந்த பிளேஸ்ல இன்னைக்கு எவ்வளவு வெப்பநிலை வானிலை நிகழ்வுகள் தான் வானிலை நிகழ்வுகள் தான் என்ன அப்படின்னா எவ்வளவு வெப்பநிலை இன்கேஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு மழைப்பொழிவு மழைப்பொழிவு இருந்ததுன்னா எவ்வளவு எவ்வளவு மழைப்பொழிவு ரெயின்ஃபால் என்ன கிளவுனஸ் மேகமூட்டம் எப்படி இருக்கு லுமினஸ் சூரிய வெளிச்சம் பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கு அதே மாதிரி வந்து அட்மாஸ்பரிக் பிரஷர் காற்றழுத்தம் எப்படி இருக்கு ஹியூமிடி ஈரப்பதம் எப்படி இருக்கு இதெல்லாம் மெஷன் பண்றது ஓகேங்களா ஒரு குறிப்பிட்ட நாள்ல ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில வானிலை நிகழ்வுகள் அதாவது வெப்பநிலை காற்றழுத்தம் அதுக்கடுத்து மேகமூட்டம் மழை பொழிவு சூரிய வெளிச்சம் ஈரப்பதம் இது போன்ற வானிலை நிகழ்வுகளை அகழ்ந்து ஓகேங்களா இது பேர் தான் வானிலை அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அடுத்த காலநிலை அப்படியே ஆப்போசிட் நீண்ட கால வானிலையும் சராசரி லாங் டேர்ம் ஆவரேஜ் ஆஃப் நீண்ட கால வானிலையும் சராசரி வானிலையும் சராசரி Long term average of weather is known as climate. Okay, you know, what is the answer? That means 30 to 35 years. 30 to 35 years. Average of weather is known as climate. Okay, you know, this is the answer. This is the answer. What is the answer? Day to day, the climate is given. The particular day, the particular place, the climate is given. What is the answer? What is the answer? What is the answer? What is the answer? Okay, you know. நிர்ணயிக்கும்ாரணிகள் காலநிலை உயரம் எழுதிட்டு 
கடலில் இருந்து தொலைவு அதுக்கடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா பிசிக்கல் ரிலீஃப் நிலத்தோற்றம் அதுக்கடுத்து பருவ காற்று ஏன்னா பருவ காற்று மான்சூன் மான்சூன் அப்படிங்கறதே வந்து பாத்தீங்கன்னா இருக்குமெண்ட் <laughs> இந்திய பெருங்கடல் இருபது ரூபாய் விளையாட்டு சொல்லுவாங்க பட் என்ன நம்மளுக்கு தேவையில்லை சும்மா இது மட்டும் தெரிஞ்சுங்க இந்த ஆறு மட்டும் தெரிஞ்சுங்க சரி இந்த ஆறு காரணங்களுக்கு இந்தியாவோட காலங்களை என்ன போது என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அச்சங்கள் இந்தியா வழியா பாயக்கூடிய கடக இந்தியா வழியா பாயக்கூடிய முதன்மை அச்ச நகை புனகாசே பார்த்திருப்போம் கடக நகை அப்படிங்கிறது கடக நகை இந்தியாவை கேரக்கூடிய இரண்டு சமபாகங்களா பிடிக்குது சமபாகங்களா பிடிக்குது சவுத் இந்தியா கான்சன்ட்ரேட் டிராபிகல் சோன் தென்னிந்தியா வெப்பமண்டலத்திலேயும் வட இந்தியா பதிலாக மிதவ மண்டலத்திலேயும் பிடிக்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த கடகரை உயரம் அப்படிங்கிறது ஓகேங்களா டெம்பரேச்சர் டிக்ரீசஸ் வித் இன்க்ரீஸ் இன் அல்டிடியூட் ஓகேங்களா உயரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிகரிக்க அதிகரிக்க டெம்பரேச்சர் என்ன ஆகுதுன்னா குறையுது அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹிமாலயன் ரீஜியன்ல ஆரவல்லி ஹில்ஸ்ல வெஸ்டர்ன் பேர்ட்ஸ்ல ஈஸ்டர்ன் பேர்ட்ஸ்ல அதே மாதிரி இந்தியன் ரேஞ்ச்ல இங்கெல்லாம் இங்கெல்லாம் வசிக்கக்கூடிய மக்கள் வேற மாதிரியான கிளைமேட் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றாங்க இல்லையா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உதாரணத்துக்கு நார்மல் லேப்ஸ் ரேட் இயல்பு வெப்ப வீழ்ச்சி இயல்பு வெப்ப வீழ்ச்சி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஆயிரம் மீட்டர் உயரம் அதிகரிக்க 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 ஆறு புள்ளி ஐந்து டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலை வந்து பாத்தீங்கன்னா போயிருக்கு டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீசஸ் டெம்பரேச்சர் டிக்ரீசஸ் வித் இன்க்ரீஸ் இன் அல்டிடியூட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா எவ்வளவு சார் அப்படின்னா ஆயிரம் ஒரு ஒரு ஆயிரம் மீட்டர் உயரம் அதிகரிக்க கோடைகாலமாக <laughs> சவுத் இந்தியால எப்பவுமே காலநிலை வந்து பாத்தீங்கன்னா சீராக தான் இருக்கும் ஆண்டு முழுவதும் ஒரே மாதிரியான காலநிலை என்பது தென்னிந்தியா ஏன் அப்படின்னா கடலினுடைய ஆதிக்கம் ஓகேங்களா சும்மா இது மட்டும் தெரிஞ்சுங்க இதை பத்தி பின்னாடி நாம பாப்போம் அதுக்கடுத்து லேண்ட் ஃபார்ம்ஸ் அதுக்கடுத்து பருவ காற்று ஏன்னா பேர்லயே இருந்தா இருக்கு வெப்பமண்டல பருவ காற்று காலநிலை இருக்கு அதுக்கடுத்து ஜெட் காற்று ஜெட் காற்று வந்து பாத்தீங்க ஜெட் காற்றோட ரோல் அப்படிங்கிறது ஜெட் அரைவலா சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன்ல இருக்கு சரி சார் வாட் இஸ் மீன் பை ஜெட் சீன்ஸ் ஜெட் காற்றுனா என்ன அப்படின்னு வளிமண்டலத்தின் உயரமான அடுகுகளில் வீசக்கூடிய காற்றோட்டம் இதுதான் ஜெட் காற்றோட்டம் வளிமண்டலத்தின் உயரமான அடுகுகளில் வீசக்கூடிய காற்றோட்டம் இதுதான் ஜெட் காற்றோட்டம் புரியுதுங்களா சொல்றது புரியுதா எப்படி ஜெட் வந்து பாத்தீங்கன்னா உயரமான பகுதியில பார்க்குதோ அதே மாதிரி வளிமண்டலத்தினுடைய உயர்ந்த வளிமண்டலத்தினுடைய ஹையர் அட்மாஸ்பிரிக் ரீஜன் அதாவது இந்தியாவுக்கு தென்மேற்கு பருவகாற்று வர்றது காரணமே இது ஓகேங்களா அதனால இந்த இந்த டைம் இந்த கொஸ்டின் வந்து பாத்தீங்கன்னா எஸ்ஐ சாப்பிட இது ஒன்னு ஸ்டேட்மெண்ட் நம்பர் ஒன்ல ரெண்டு <laughs> பருவகாலம் 
சம்மர் அல்லது கோடை காலம் ஓகேங்களா அதுக்கடுத்து தென் மேற்கு பருவம் காற்று சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் தென் மேற்கு பருவ காற்று சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் ஓகேங்களா அதுக்கடுத்து வட கிழக்கு வட கிழக்கு பருவ காற்று நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன் ஓகேங்களா அதுக்கடுத்து குளிர் காலம் கோடை காலம் மார்ச் டூ மே இது ஜூன் டு செப்டம்பர் அக்டோபர் டு டிசம்பர் வின்டர் வந்து ஜான் டு ஓகேங்களா இதுதான் மந்த் தேவை <laughs> செங்குத்துக்கதிர்கள் வெப்பநிலைக்கும் செங்குத்துக்கதிர்கள்ரிய செங்குத்துக்கதிர்கள் தீபகற்ப இந்தியா மீது இந்த காலம் கோடை காலமா இருக்கு கோடை காலத்தில் வெப்பம் அதிகரிக்கிறதுனால காற்றழுத்தம் அட்மாஸ்பிரிக் பிரஷர் வந்து கம்மி ஆயிருக்கு டெம்பரேச்சர் வந்து சவுத் இந்தியாவோட ஆவரேஜ் டெம்பரேச்சர் என்ன அப்படின்னா தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி தென் இந்தியாவோட ஆவரேஜ் டெம்பரேச்சர் சராசரி வெப்பநிலை அதே மாதிரி நார்த் இந்தியா வேற நார்த் இந்தியா எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நார்த் இந்தியான்னு சொல்றதை விட சென்ட்ரல் இந்தியான்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா சென்ட்ரல் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லுவோம் சென்ட்ரல் இந்தியாவோட டெம்பரேச்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி பிளஸ் ஃபார்ட்டி டிகிரி சிக்ஸ்டி பிளஸ் ஓகேங்களா என்ன மழை பெய்யும் some parts of the country, some part of india receives convectional rainfall convectional rainfall appadina enna solluvanga appo solli kedina innoru per kuda avanga appadina solluvanga convectional rainfall appo innoru per kuda appadina 4 o'clock rainfall appo solluvanga okayla idu innoru innoru per undu appadina tamil la sorry tamil la parunga veppa salana veppa salana malai idu kodai kaalangal la mattum dhaan appadina peyyum veppa salana malai அதே மாதிரி வந்து இன்னொரு பேர் போர் ஓ கிளாக் ரேட் நான்கு மணி மணி பொழுது அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் ஒரு மூணு காற்று வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த காற்றை பத்தி நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் ஒண்ணு மேங்கோஸ் மாஞ்சாரல் மாஞ்சாரல் அப்படிங்கிறது இன்னொன்னு நார்வெஸ்டர் அல்லது கால்பி சாமி நார்வெஸ்டர் அல்லது கால்பை சாதி ஓகேங்களா அதுக்கு அடுத்து பண்ணுங்க 
ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா மாஞ்சர் மேங்கோ ஷவர் அப்படிங்கிறது மேங்கோ ஷவர் மேங்கோ ஷவர் இன் கிவ்ஸ் ரெயின்ஃபால் ஃபார் கோஸ்டல் ரீஜியன் ஆஃப் கேரளா அண்ட் கர்நாடகா கேரளா மற்றும் கல்லோர பகுதிக்கு கை தெரிஞ்சுங்களா சார் இந்த இந்த மேங்கோ ஷவர் அப்படிங்கிறது மேங்கோ ஷவர் இட் கிவ்ஸ் ரெயின்ஃபால் ஃபார் கோஸ்டல் ரீஜன் ஆஃப் கேரளா அண்ட் கர்நாடகா நம்ம பார்த்துருக்கோம் இதுக்கு ஏன் மேங்கோ ஷவர் பேர் வச்சாங்க பாஞ்சாரம் பேர் வச்சிருக்காங்க இட் ஹீல் இட் இட் ஹெல்ப்ஸ் டு குயிக் ரிப்பனிங் ஆஃப் மேங்கோஸ் குயிக் ரைப்பனிங் ஆஃப் மேங்கோஸ் மாங்காய்கள் விரைவாக பழுப்பதற்கு விரைவாக பழுப்பதற்கு உதவுகிறது மாங்காய்கள் விரைவாக பழுப்பதற்கு உதவுகிறது ரெயின்ஃபால் ஃபார் அஸ்ஸாம் பீகார் வெஸ்ட் பெங்கால் சிக்கிம் பகுதிகளுக்கு மலையை தருகிறது ஓகேங்களா நார்த் ஈஸ்டர்ன் இந்தியாவின் பொழுது பீகார் நார்த் ஈஸ்டர் ஆர் கால்பைசாகி It gives rainfall for Assam, Bihar, West Bengal, Sikkim during summer time. This is the most important thing. This is the most important thing. Loo is a local wind. This is a local wind. Local wind. That's what you call it. It's a local wind. 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 India is a local wind. It's 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 a local wind. கோடை காலத்தின் போது இந்தியாவோட தார் பாலையில வீசக்கூடிய தலக்காட்டோட பேர் பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சார் வாட் இஸ் மீன் பை லோக்கல் பிண்ட் தலக்காட்டுனா என்ன ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா தலக்காற்று அப்படிங்கிறது ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில ஒரு குறுகிய காலத்துல வீசக்கூடிய காற்று இது பேர் தான் தலக்காட்டு லோக்கல் ஓகேங்களா அந்த மாதிரி இந்தியால ஒரு ஓகேங்களா நிறைய வேர்ல்ட் உலகளாவும் நிறைய காற்று இருக்கு நம்மளுக்கு அது தேவையில்லை தெளிவாக்கு <laughs> ஏற்கனவே <laughs> 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 It leads to increase in temperature, decrease in atmospheric pressure. Okay, you know? So, what is India going to create? Atmospheric pressure is going to be created. Okay, you know? If you want to see the cart, you can see the cart in India. The cart is going to be in India. This is the South West Monsoon. Okay, you know? If you want to see the cart in India, the cart is going to be in India. What is the cart? If you want to see the cart, what is the cart? காற்று கடலில் இருந்து இந்தியா நோக்கி வீசுகிறது ஓகேங்களா காற்று கடலில் இருந்து இந்தியா நோக்கி வீசுகிறது ஓகேங்களா இந்த தென்மேற்கு பருவக்காற்று இந்தியாவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பருவக்காற்று அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா 75 சதவீத மழை பொழிவு இக்காலத்தை பெறப்படுகிறது எப்போ எங்க சார் தொடங்குது ஜூன் பஸ்ட் வீக்ல ஜூன் முதல் வாரத்துல ஜூன் முதல் வாரத்துல கேரளா இப்படி வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்படி இந்தியா நோக்கி இப்படி வரும்போது வந்து என்ன ஆகுது ரெண்டு பிரான்ச்சா பாத்தீங்கன்னா இந்த சவுத் வெஸ்டர்ன் மான்சூனுக்கு ரெண்டு பிரான்ச் வந்து பாத்தீங்கன்னா அரேபியன் சி பிரான்ச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அரபிக் கடல் கிடை அரபிக் கடல் கிடை இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா வங்காள விரிவுடா கிடை வங்காள விரிவுடா 
ஓகேங்களா இங்க நல்லா போனீங்க இப்படி வந்து இந்தியாவோட லேண்ட் இந்தியாவோட டெரிட்டரியில வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா மோதும் போது ரெண்டு கிளியா அப்படின்னு இங்க இருக்கிற கேர்ள்ஸ் தான் பாத்தீங்கன்னா இப்படியே பத்து அரேபியன் சி பிரான்ச் வந்தோம் இப்படியே டிராவல் ஆகுது இப்படியே டிராவல் ஆகுது இங்க என்ன மலை இருக்கு ஹிமாலயாஸ் இருக்கு இங்க ஹிமாலயாஸ் இருக்குங்களா அப்ப இப்படி தெரிஞ்சு ஹிமாலயாஸ் மேல மோதி இந்த பக்கம் தெரிஞ்சு இங்க என்ன மலை இருக்கு ஆரவல்லி ஹில்ஸ் இருக்கு ஆரவல்லி ஹில்ஸ் இத வந்து தடுத்துருக்கு தடுத்து <laughs> அதனாலேயே ஆரவல்லி மலையுடைய மேற்கு பகுதி என்னவா இருக்குன்னா பாலைவனமா இருக்கு சரி அதை அங்கேயே பாத்துருக்கோம் விட்டுருங்க இது அரேபியன் சி பிரான்ச் சார் வாட் அபவுட் பே ஆஃப் பெங்கால் பிரான்ச் பே ஆஃப் பெங்கால் பிரான்ச் கிவ்ஸ் ரெயின்ஃபால் டு நார்த் ஈஸ்டர்ன் இந்தியா வடகிழக்கு மாநிலங்களுக்கு மலையை தரது வந்து பாத்தீங்கன்னா வங்கா வங்காள விரிகுடா கிளை ஓகேங்களா அரபிக் கடல் கிளை இப்படிதான் சொல்லும் ஓகேங்களா இந்த பகுதி கன மலையை பத்தினது ஏன் தென்மேற்கு பொருட்காற்று முக்கியம்னா இந்தியாவுக்கு எழுபத்தி ஐந்து சதவீத மலைப்பொழிவு தரதே இந்த இந்த காற்று தான் ஜூன் ஜூலை ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ரெயின்ஃபால் வந்து ஓகேங்களா சார் இந்த டைம்ல தமிழ்நாடு மழையை பெறுமா சார் அப்படின்னா தென்மேற்கு பருவகாட்டுல தமிழ்நாட்டினுடைய பல பகுதிகளுக்கு மழை பெறாது எந்தெந்த பகுதிகளுக்கு மழை பெறும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஏன் பாத்தீங்கன்னா சார் இந்தியாவுக்கு எழுபத்தி அஞ்சு சதவீதம் மழை பெய்வு தரும் தென்மேற்கு பொருட்காடு அப்படி இருக்கும்போது ஏன் தமிழ்நாடு தராது தமிழ்நாடு ஏன் பிடிக்கலையா அப்படின்னு அப்படி கிடையாது என்ன காரணம் அப்படின்னா தென்மே இது மேற்கு தொடர்ச்சி மலையா காற்று வந்து மோதம் போது என்ன பண்ணுது தடுத்து நாம இங்க இருக்கோம் ஓகேங்களா அதாவது லீவர்ட் சைடு அப்படின்னு சொல்லுவோம் மலை மறைவு பகுதியா இருக்கிறதா நம்மளுக்கு மழை கிடைக்கும் சரி சார் தமிழ்நாட்டுல சில டிஸ்ட்ரிக்ட் மட்டும் மலை பொருள் எந்தெந்த டிஸ்ட்ரிக் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா நீலகிரி ஈரோடு சேலம் கோயம்புத்தூர் திருநெல்வேலி கன்னியாகுமரி ஓகேங்களா அதுக்கு அடுத்து கொடை திண்டுக்கல் திண்டுக்கல்ல கொடைக்கானல் இந்த பிளேஸ் மட்டும் பாத்தீங்கன்னா ஓகேங்களா சார் இந்த தென்மேற்கு பொருள் காட்டுறதா இந்தியா வந்து எழுபத்தி இந்தியா வந்து ரொம்ப நம்பி இருக்கு ஏன்னா எழுபத்தி அஞ்சு சதவீதம் மழைப்பொழிவு காரணம் இவங்க தான் எல்லாமே கரெக்ட் சார் இந்த தென்மேற்கு பருவகாற்றம் பாதிக்கக்கூடிய ஒரு இன்டர்நேஷனல் பினோமினா இருக்கு அது பேர் தான் என்ன அப்படின்னா எல் நினோ அல்லது இன்னொரு பேர் வந்து குழந்தை எசு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா இந்தியாவுக்கு இந்தியாவுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் காரணமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் தான் பட் எப்ப அப்பெல்லாம் இந்த எல்மினோ ஏற்படுதோ அப்ப அப்பெல்லாம் தென்மேற்கு பருவகாட்டு வந்து அப்பெல்லாம் என்ன ஆகும் தென்மேற்கு பருவகாட்டு கம்மியானா என்ன ஆகும் இந்தியா வரக்கூடிய ரெயின்ஃபால் வந்து கம்மியாகும் இந்தியா ஓகேங்களா சரி இது சவுத் வெஸ்ட் மான்சூனுடைய அதுக்கடுத்து பாருங்க நார்த் ஈஸ்டர்ன் மான்சூன் வட கிழக்கு பருவம் வட கிழக்கு பருவகாட்டு எங்க எப்பொழுது என் போற அப்படின்னா அக்டோபர் டு டிசம்பர் ஓகேங்களா இன்னொரு பேர் இருக்கு பேர் பின்னடையும் பின்னடையும் பருவகாற்று அப்படின்னு ஓகேங்களா இந்த காலத்துல காற்று இந்தியாவிலிருந்து கடலை நோக்கி வீசுகிறது காற்று இந்தியாவில இருந்து எதை நோக்கி வீசுது அப்படின்னா கடலை நோக்கி வீசுது முன்னாடி என்ன பார்த்தோம் தென்மேற்கு பொருட்காட்டுல காற்று கடலில் இருந்து இந்தியா நோக்கி வீசுது ஏன் சார் அப்படின்னா இந்தியா லோ பிரஷர் பிரிண்ட் கிரேட் ஆயிருது சம்பர்னால அதனால அதை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈக்குவல் பண்ண வந்து காற்று கடல்ல இருந்து இந்தியா நோக்கி வந்துச்சு இப்ப வந்து கடல்ல லோ பிரஷர் பிரிண்ட் இந்தியா இருந்து எங்க போது கடல் நோக்கி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓகேங்களா இந்த சவுத் வெஸ்ட் 
ஓகேங்களா சும்மா ரெஃபர் பண்ணிங்க அவ்வளவு இந்த டைம்ல காற்று கடல்ல இருந்து இந்தியாவில இருந்து கடல் நோக்கி பாத்தீங்கன்னா இது பேர் தான் தென்மேற்கு பருவ காற்று ஓகேங்களா ஓகேங்களா காற்று இந்தியாவில இருந்து எதை நோக்கி வீசுது கடல் நோக்கி வீசுது ஓகேங்களா இதுதான் சாரி வடகிழக்கு பருவ காற்று இது ஏன் சார் முக்கியம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இது வந்து இந்தியாவில முக்கியம் இல்ல தமிழ்நாட்டு முக்கியம் ஏன்னா இட் கிவ்ஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ரெயின்ஃபால் டு தமிழ்நாடு தமிழ்நாட்டின் நாற்பத்தி எட்டு சதவீத மலை பொழுது இக்காலத்தில் பெறப்படும் அப்புறம் இந்தியாவுக்கு எது முக்கியது முக்கியம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்தியாவுக்கு எழுபத்தி ஐந்து சதவீத மலை பொழுது வைக்கிறது தென்மேற்கு பொருள் தமிழ்நாட்டு நாற்பத்தி எட்டு தமிழ்நாடு கிவன் பை நார்த் ஈஸ்டர்ன் மார்க்ஸ் ஓகேங்களா தமிழ்நாட்டினுடைய நாற்பத்தி எட்டு சதவீத மலை பொழுது காரணம் எது அப்படின்னா ஓகேங்களா சார் இதுல இன்னொரு ஸ்பெஷாலிட்டி உண்டு சார் வடகிழக்கு தென்மேற்கு பருவ காற்று இல்லாத ஒரு குவாலிட்டி வடகிழக்கு பருவ காற்று என்ன சார் ஒரு ஃபீச்சர் குவாலிட்டிங்கிறான தென்மேற்கு பருவ காற்று இல்லாத ஒரு பண்பு வடகிழக்கு இந்த சவுத்து இந்த நார்த் ஈஸ்டர்ன் மான்சூன் இந்த டைப்ல தான் வந்து சைக்ளோன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா சைக்ளோன்ஸ் ஓகேங்களா புயல் புயல் இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த காலம் தான் இருக்கும் நாங்க பாத்துருக்கோம் இப்ப கூட மிஞ்சா புயல் அப்படின்னு வந்துதான் சென்னையில பெரிய கன்னியாகுமரி தூத்துக்குடியில வெள்ளம் இது எல்லாமே என்ன மந்த் கரெக்டா அப்ப பாருங்க நார்த் ஈஸ்டர்ன் மான்சூன்லதான் அதிகமா என்ன ஏற்படும் அப்படின்னா சைக்கிள் பார்ப்போம் ஓகேங்களா சரி ஓகே அதுக்கு அடுத்து குளிர்காலம் பார்ப்போமா குளிர்காலம் வின்டர் சீசன் ஜனவரி டு பிப்ரவரி ஓகேங்களா இந்த காலம் இல்ல சூரியனுடைய சாய்வான கதிர் இந்தியா மீது இருக்கா சூரியனின் சாய்வான கதிர் இந்தியா மீது இருக்கா இது ஒரு குளிர்காலமா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓகேங்களா சூரியனுடைய சாய்வான கதிர் நல்லா பாருங்க கோடை காலத்துல இந்தியா பெயின்சுலார் இந்தியா ரிசீவ்ஸ் வெர்டிகல் ரேஸ் ஆஃப் சன் ஓகேங்களா பென்சுவார் இந்தியா ரிசீவ்ஸ் வெர்டிகல் சூரியனுடைய அதாவது சூரியனுடைய செங்குத்து கதிர் தீபகற்பு இந்தியா மீது வீசுது ஓகேங்களா ஆனா இங்க அப்படி இல்ல சூரியனோட சூரியனுடைய சூரியனுடைய கதிர் இந்தியா மேல எப்படி வந்து சாய்வா விடுது சாய்வா விடுறதுனால இந்த காலம் உங்களுக்கு என்னவா இருக்கும் கோடை காலமா பாத்தீங்கன்னா ஓகேங்களா ஆவரேஜ் டெம்பரேச்சர் பாருங்க சவுத் இந்தியாவோட ஆவரேஜ் டெம்பரேச்சர் வந்து டுவெண்ட்டி டூ டிகிரி செல்சியஸ் ஆனா நார்த் இந்தியாவோட ஆவரேஜ் டெம்பரேச்சர் பாருங்க டென் டிகிரி செல்சியஸ் நீங்க நல்லா கவனிங்க ஒரு <laughs> மேற்கத்திய இடையூறு குளிர்காலத்தின் போது மழையை தரக்கூடிய காற்றோட பேர் மேற்கத்திய இடையூறு பஞ்சாப் ஹரியானா அண்ட் ஹிமாச்சல பிரதேஷ் அண்ட் ஸ்னோஃபால் ஃபார் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ஓகேங்களா இந்த வெஸ்டர்ன் டிஸ்டர்பன்ஸ் அப்படிங்கிற காற்று பஞ்சாப் ஹரியானா ஹிமாச்சல பிரதேஷ் மாநிலத்துக்கு மழை பொழிவையும் ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்துக்கு பனி பொழிவையும் பண்ணது இப்ப வெஸ்டர்ன் டிஸ்டர்பன்ஸ் வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் த கல்டிவேஷன் ஆஃப் வீட் கோதுமை சாகுபடிக்கு உகந்தது கோதுமை சாகுபடிக்கு ஓகேங்களா எது அப்படி கேட்டீங்கன்னா அந்த குளிர்காலம் அப்படிங்கிறது குளிர்காலம் அப்படிங்கிறது வெஸ்டர்ன் டிஸ்டர்பன்ஸ் சார் கோதுமைக்கு அதிகமா சாகுபடி பண்றோம் பஞ்சாப் பஞ்சாப் தான் மாணி போய் இல்லையா அப்படின்னு 
பகுதி அதே மாதிரி இந்தியாவின் அதிக மழை பெறும் பகுதி இந்தியாவின் அதிக மழை பெறும் பகுதி அதே மாதிரி இந்தியாவின் குறைவான குறைவான மழை பெறும் பகுதி ஓகேங்களா அதே மாதிரி தமிழ்நாட்டின் சராசரி மழை தமிழ்நாட்டின் சராசரி மலை பெய்வு நூத்தி பதினெட்டு சென்டிமீட்டர் ஓகேங்களா நூத்தி பதினெட்டு சென்டிமீட்டர் இந்தியாவின் அதிக மலை பெறும் பகுதி மௌசின் ஓகேங்களா இது எங்க இருக்கு அப்படின்னா மேகாலயா வரும் சராசரி மழை பெய்யும் நூத்தி பதினெட்டு அங்க அதிக மழை பெறும் பகுதியில எவ்வளவுதான் பெய்யும் ஒன் ஒன் சென்டிமீட்டர் ஒன் ஒன் போர் ஒன் சென்டிமீட்டர் சரி சார் குறைவான மழை பெறும் பகுதி எது குறைவான மழை பெறும் பகுதி போன கிளாஸ்ல பாத்துருப்போம் ஜெய்சர்மா ராஜஸ்தான்ல பிலோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஓகேங்களா பிலோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் சராசரி தமிழ்நாட்டின் சராசரி மழை பெய்வது தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டு புள்ளி அஞ்சு மில்லிமீட்டர் பாருங்க இங்க சென்டிமீட்டர் இருக்கு இங்க மில்லிமீட்டர் இருக்கு தமிழ்நாட்டில் அதிக மழை பெறும் பகுதி சின்ன கல்லா சின்ன கல்லா வாழ்பாறை நியர் வாழ்பாறை ஓகேங்களா சரி ஓகே சார் இதுதான் பாத்தீங்கன்னா டாபிக் வெதர் கிளைமேட் மான்சூன் ரெயின்ஃபால் அப்படிங்கிற டாபிக் ஓகேங்களா சரி ஓகே ஒரு புரியுதுலையா சார் ஒண்ணும் இல்ல ஃபர்ஸ்ட் இந்தியாவோட கிளைமேட் என்ன வானிலை என்ன என்ன காலநிலை என்ன என்ன இந்தியாவோட கிளைமேட் என்ன இந்தியாவோட கிளைமேட் இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபேக்டர் என்ன ஒரு ஆறு ஃபேக்டர் பார்த்தோம்னா அச்சங்கள் கடலில் இருந்து தொலைவு உயரம் நிலத்தோற்றம் பருவ காற்று ஜெட்காற்று அதே மாதிரி இந்தியாவோட சீசன்ஸ் என்ன கோடை காலம்னா என்ன தென்மேற்கு பருவ காட்டுனா என்ன வடகிழக்கு காலம்னா என்ன கோடை காலம்னா செழித்து கதிர் வெர்டிகல் ரேஸ் குளிர் காலம்னா ஸ்லாண்டிங் ரேஸ் ஆய்வான கதிர் அவ்வளவுதான் ஓகேங்களா அதே மாதிரி தென்மேற்கு பருவ காட்டுனா காற்று கடல் வடகிழக்கு பருவ காட்டுனா காற்று இந்தியாவில இருந்து கடல் நோக்கி தென்மேற்கு பருவ காற்று இந்தியாவுக்கு இருபத்தஞ்சு சதவீதம் மழை பொழிவு கொடுக்குது வடகிழக்கு பருவ காற்று தமிழ்நாட்டுக்கு நாற்பத்தி அஞ்சு சதவீதம் மழை பொழிவு கொடுக்குது தென்மேற்கு பருவ காற்று பாதிக்கக்கூடிய காரணம் எல் இன்னும் இவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான் ஓகேங்களா சரி ஓகே நோட் பண்ணி எதுவும் நோட் பண்ணிங்க ஃபர்ஸ்ட் வீக் ஓப்பன் பண்றேன் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நோட் பண்ணுங்க அடுத்த நாள் ஜிப்போனாலும் <laughs> பட்சேன
இது கோடைகாலம் இந்த கோடைகாலத்துல இந்த மழை புலி கொஞ்சம் முக்கியமா தெரிஞ்சீங்க ஏன்னா நம்ம தென்மேற்கு பருவ காற்று வடகிழக்கு பருவ காற்று அது பேரே பருவ காற்று பருவ காற்றோட வேலை என்ன மழையை தரது தான் நம்முடைய வேலை ஆனா ஒரு கோடை காலத்துல மழைய மழை பெய்யறதோ அல்லது ஒரு குளிர் காலத்துல மழை பெய்யறதோ ஒரு அப்நார்மல் கரெக்டா அல்லது வந்து ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க கோடை காலத்துல ரெண்டு இடத்துல மழை பெய்யுது என்னென்ன காற்று ஒண்ணு மாஞ்சாரம் நீங்க நார்வெஸ்டர் கால் பைசாங்க இன்னொன்னு நல்லா கவனிங்க லூ அப்படிங்கிறது மழையை தரக்கூடிய காற்று இல்லை அப்படிங்களா அது ஒரு லோக்கல் விண்டு தலக்காட்டு அது ஒரு வெப்பக்காட்டு ஓகேங்களா தார் பாலைவனத்துல கோடை காலத்து அப்போ கோடை காலத்துல வீசக்கூடிய ஒரு வெப்பக்காற்றோட பேரு தான் என்ன அப்படின்னா லூ அப்படிங்கிறது ஓகேங்களா கொஞ்சம் முக்கியமா பாத்துக்கிறது எங்க சிறப்பான சம்பவங்கள லட்டு உண்டா இல்லையா அதை மட்டும் சொல்லுங்க என்னங்க போங்க இப்படி பண்றீங்க இல்லையா வடகிழக்கு இது குளிர் காலம் முடிச்சீங்கன்னா அடுத்த ஆறு கோடை காலத்துல செங்குத்து கதிர்களும் குளிர் காலத்துல அந்த சாய்வான கதிர்களும் இதை கொஞ்சம் முக்கியமா ரெஃபர் பண்ணீங்க ஏன்னா இது இது தெரிஞ்சதுன்னா இன்னும் நிறைய புரிதல் உள்ள நீங்க சார் இந்த ஆர்எஸ்எஸ்எஃப் ரெயின் மழைப்பொழிவு <laughs> அடுத்து <laughs> 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 பிரம்மோத்ரா 
பற்றாத ஆறுகள் அப்படின்னு சொல்லி ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இமயமலை அப்படிங்கிற பனி உரை விடம் ஹிமாலய சப்தம் என்ன சொல்றா பனி உரை விடம் அந்த இமயமலையில பனிப்பாறைகள் உருகி உருவாகிறதுனால என்ன சொல்றோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மாறா இன்னொரு சைட்ல வந்து இருக்கக்கூடிய ஆறுகள் பாத்தீங்கன்னா ரிவர்ஸ் தீபகற்ப ஆறுகள் தீபகற்ப ஆறுகள் ஒண்ணு இதுல வந்து ரெண்டு இருக்கு ஒன்னு ஈஸ்ட் புளோயிங் இன்னொரு வெஸ்ட் புளோயிங் கிழக்கு நோக்கி பாயும் ஆறு கிழக்கு நோக்கி பாயும் ஆறு அதுக்கடுத்து மேற்கு நோக்கி பாயும் மெயின் டிஃபரன்ஸ் ஒண்ணுமே இல்லை சாரி பாருங்க தீபகற்பம்னா இதுதான் தீபகற்பம் மூன்று பக்கம் கடலால ஒரு பக்கம் நிலத்தால சொல்லப்பட்டதுதான் தீபகற்பம் இப்ப தீபகற்ப ஆறுகள்ல கிழக்கு நோக்கி பாய்ந்து வங்காள விரிவாள கடல பார்த்தா அது கிழக்கு நோக்கி பாயும் மாறுது ஓகேங்களா அதே மாதிரி மேற்கு நோக்கி பாய்ந்து அரபி கடல கடந்தர்கள் தான் பாயும் அவ்வளவுதான் சார் கிழக்கு நோக்கி பாயும் மாறுது உதாரணம் என்ன சார் கோதாவரி கிருஷ்ணா காவிரி இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்ட் ரிவர்ஸ் which flows through the eastern direction and drain it into the bay of bengal okay illa kilak nokki paayindu endha kadala kadala kadagudhu bangala viduvan adhukku meerku nokki paayapudi aarugal enna na narmadai adhukku tamadi narmadai tamadi okay illa idhu vandha podina meerku nokki paayapudi aar east flowing rivers east flowing rivers adhukku podina இது வெஸ்ட் புளோயிங் இங்க ஹிமாலயன் ரிவர்ஸ் உமயமலை ஆறு வற்றாத ஆறுகள் பார்த்துருக்கோம் ஆனா இங்க தீபகற்ப ஆறுகள் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா சீசன் பருவகால ஆறுகள் ஓகேங்களா பருவகால ஆறுகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எது அப்படின்னா தீபகற்ப ஆறுகள் ஓகேங்களா சரி ஓகே ஃபர்ஸ்ட் பாப்போமா ஃபர்ஸ்ட் ஹிமாலயன் ரிவர்ஸ் பாப்போமா ஒன்றுதான் இல்ல மேடம் சிம்பிள் சிம்பிளா முடிச்சிடலாம் ஈஸியா ஓகேங்களா எப்படி எப்படி அப்ரோச் பண்ணலாம் சார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா என்ன ஆறு பிறப்பிடம் என்ன பிறப்பிடம் என்ன மொத்த நீளம் துணையார் என்ன துணையாறுகள்னா ஒண்ணும் இல்ல ஒரு ரிவர் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா அது கூட வந்து இணையக்கூடிய ஆறு துணையார் கிளையாறுனா என்ன ஆறு ரெண்டா கிளையா பிரியுது இது பேருதான் கிளையாறு ஆறு ரெண்டு கிளையா பிரிஞ்சா கிளையாறு ஒரு ரிவர் கூட இன்னொரு ரிவர் வந்து சேர்ந்தா அது பேரு துணையாறு அவ்வளவுதான் ஓகேங்களா பிறப்பிடம் கைலாஸ் மான்சரவர் ஏரிக்கா மொத்த நீளம் வந்து பாருங்க ரெண்டாயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டர் ஆனா இந்தியா பாயிறது வெறும் ஏழுநூத்தி ஒன்பது கிலோமீட்டர் ரெண்டாயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டர் டோட்டலா ஆனா இந்தியா பாயிறது வெறும் எழுநூத்தி ஒன்பது கிலோமீட்டர் இதனுடைய துணை ஆகுறது கேட்டீங்கன்னா ஜீலம் ஆமி பயஸ் சட்லஜ் செனாஸ் இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சிந்து நதியுடைய துணையா இருக்கு துணையெல்லாம் என்னது ஒரு ஆறு அப்படி போகுது என்ன ஆகுது அப்படின்னா அது கூட வந்து இணையக்கூடிய ஒரு ஆறு இது பேரு தான் துணையா இருக்குமா ஓகேங்களா சிந்து நதியினுடைய துணையாறு ஜீலம் ராணி சயாஸ் அட்லஜ் சனாஸ் இதுல சனாஸ் தான் மிகப்பெரிய துணையாறு மிகப்பெரிய துணையாறு ஓகேங்களா அதே மாதிரி இந்த சட்லஜ் சட்லஜ் நதியின் குறுக்கால தான் என்ன கேட்கணும் டேம் இருக்கு மக்ரான் அங்கல் டேம் மக்ரான் அங்கல் உலகின் மிக உயரமான புயிர் பாணைன்னு சொல்லுவோம் இந்த பக்கானங்கள் ஏரிக்கருகள் நியர் கைலாஸ் மான்சரோவர் 
ஓகேங்களா அப்படின்னா திபத்துல திபத்துல என்னுடைய பேர் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா சிங்கி கம்பன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சிங்கி கம்பன் உற்பத்தி ஆகிறதா இந்தியாவில் திபத்து திபத்த உற்பத்தி ஆகினா இந்தியா அதுக்கப்புறம் பாகிஸ்தான் போகுது இந்த நதியினுடைய மேஜரான பார்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா பாகிஸ்தான் தான் பாய் ஓகேங்களா அப்போ இந்த நதி திபத்துல தான் உற்பத்தி ஆகுது திபத்துல என்னுடைய பேர் என்ன சார் அப்படின்னா சிங்கி கம்பன் அப்படின்னா மவுத் ஆஃப் த லயான் ஆர் லயான்ஸ் மவுத் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சொல்லுவாங்க சிங்கி கம்பன் தான் திபத்துல அதுக்கடுத்து பாகிஸ்தான் கூட எந்த பகுதியில சார் நுழையுது அப்படின்னா சில்லா சில்லா என்ற பகுதிக்கு அருகில பாகிஸ்தான் கூட நுழையுது சிந்து நதி நீர் ஒப்பந்தம் நதி இண்டஸ் வாட்டர் ட்ரீட்டி சிந்து நதி நீர் ஒப்பந்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ் வாட்டர் ட்ரீட்டி பிட்வீன் இந்தியா அண்ட் பாகிஸ்தான் பிட்வீன் இந்தியா அண்ட் பாகிஸ்தான் ஓகேங்களா ஏன்னா இந்த நதி இரண்டாயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாய்ந்தாலும் நதியினுடைய எழுநூத்தி ஒன்பது கிலோமீட்டர் தான் இந்தியால பாய்ந்து அப்ப இந்த நதியில மேஜரா உரிமை இருக்கக்கூடிய நாடு எது அப்படின்னா பாகிஸ்தான் எங்க உற்பத்தி ஆகுது உத்தரகாண்ட் மாநிலத்துல உத்தரகாசி அப்படிங்கிற மாவட்டத்துல கங்கோத்ரி அப்படிங்கிற பனிமடையில உற்பத்தி ஆகுது கங்கோத்ரி அப்படிங்கிற பனி பங்கு கங்கோத்ரியில உற்பத்தி ஆகுது ஓகேங்களா மொத்த நீளம் ரெண்டு அஞ்சு ரெண்டு அஞ்சு அம்மையா இருக்கு கோமதி டாக்ரா கண்டாக் கோசி யமுனை சோம் கிளையாறுகள் என்ன அப்படின்னா கோகிலி என்னுடைய கிளையாறு இன்னொரு பேர் என்ன உற்பத்தியாக வடிவேலு <laughs> இந்தியாவோட நீளமான நதி கங்கை தான் இந்தியாவோட மிகப்பெரிய நதி எது அழைக்கப்படக்கூடிய <laughs> ஓகேங்களா வங்காளத்தின் துயரம் வங்காளத்தின் துயரம் தாமோதரம் ஓகேங்களா சரி ஓகே இதுதான் அங்கேயே பத்தின இன்ஃபர்மேஷன் ஓகேங்களா இங்க பாருங்க உற்பத்தி ஆகும் போது என்ன பேரு பாகி சாரி பாகி ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் பங்களாதேஷ்ல இருக்கூடிய பேரு பத்மம் ஓகேங்களா ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கடுத்து பாருங்க பிரம்மபுத்திரா பிரம்மபுத்திரா எங்க சார் உற்பத்தி ஆகுது செம்மாயு டாங் செம்மாயு டாங் அப்படிங்கிற பிளேஸ்ல உற்பத்தி ஆகுது எத்தனை கிலோமீட்டர் பதினாயிரம் கிலோமீட்டர் ஆனா இந்தியாவில் வரும் பதினாயிரம் கிலோமீட்டர் பாயும் 
சேர்ந்து உலகிலேயே மிகப்பெரிய உலகின் மிகப்பெரிய டெல்டா உலகின் மிகப்பெரிய டெல்டா ஓகேங்களா சார் டெல்டானா என்ன சார் சார் என்ன கடல் எவ்வளவு தான் கடல் ஒரு ஒரு நதி கடல்ல சேரத்துக்கு முன்னாடி பல கிளைகளா பிரிந்து உருவாகக்கூடிய ஒரு முக்கோண வடிவ நிலம் இது பெரிய டெல்டா இட் வாஸ் அ ட்ரையாங்கல் ஷேப் உள்ள ஃபார்ம் பை த ரிவர் பிஃபோர் இட் என்டர் இன் டு தி ஆர் பிஃபோர் இட் ட்ரைன் இன் ஒரு நதி கடல்ல சேரத்துக்கு முன்னாடி உருவாகக்கூடிய ஒரு முக்கோண வடிவ நிலப்பரப்பு இருக்கு அப்படின்னா வளமான வண்டல் மண் பிடிச்சிருக்கு இந்த டெல்டால அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா அதிகமா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா விவசாயம் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா டெல்டா பகுதியில அதிகமா என்ன தொழில் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா விவசாயம் கங்கை பிரம்மபுத்ரா டெல்டா அல்லது இன்னொரு பேர் வந்து சுந்தரமான டெல்டா கங்கை பிரம்மபுத்ரா டெல்டா அல்லது இன்னொரு பேர் சுந்தரமான டெல்டா வங்காளத்தின் ஒரு ஒரு நதி அப்படின்னா அதனுடைய வேலை வந்து பாத்தீங்கன்னா மக்களுக்கு எவ்வளவு ஆஹ் தண்ணி நீடடா இருக்கு வாட்டர் நீடடா இருக்கு அதுக்கு வந்து தண்ணியை தர நதி தானே சார் ஏன் அப்படி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு துயரம்னு சொல்றோம் மக்களை வாழதானே வைக்குது நதி குறிப்பா பண்டைய நாகரிகங்கள் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் நதிக்கரையில தானே சார் வளர்ந்தது அப்புறம் ஏன் சார் துயரம் எல்லாம் சொல்றீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கடுமையான வெள்ள சேதங்களை ஏற்படுத்தும் கடுமையான வெள்ள சேதங்களை வந்து ஏற்படுத்தும் அப்படிங்கறதுனால அதை என்ன சொல்றோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா ஒடிசால வந்து பாத்தீங்கன்னா வெள்ள சேதங்கள் வெள்ள பாதிப்புகள் வந்துட்டே இருந்தா மக்களுடைய அன்றாட வாழ்க்கையை பாதிக்கப்படுமா அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா பீகாரின் துயரம் அப்படின்னு சொல்லி குறிப்பிடணும் வேற ஒண்ணும் இல்ல ஓகேங்களா அடுத்து போகுமா தீபகற்பாறுகள்ல கிழக்கு நோக்கி டாபிக் போடுங்க ரோமலோட்டர் டூ தீபகற்பாறுகள்ல ஈஸ்ட் ஃபுளோயிங் ரிவர்ஸ
ஓகேங்களா அப்படி டாபிக் போடுங்க ஃபர்ஸ்ட் மகாநதி ஓகேங்களா மகாநதி எங்க உற்பத்தி ஆகுது அப்படின்னா சத்தீஸ்கர்ல ராய்பூர் அப்படிங்கிற மாவட்டத்துல சிகா அப்படிங்கிற பிளேஸ்ல உற்பத்தி சத்தீஸ்கர்ல ராய்பூர் மாவட்டத்துல சிகா அப்படிங்கிற பிளேஸ்ல உற்பத்தி ஆகுது என்னுடைய நீளம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மகாநதியுடைய நீளம் எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஒரு கிலோமீட்டர் ஓகேங்களா என்னுடைய துணையாளர்கள் சினாத் உலகிலேயே நீளமான நீளமான நாசிக் ீராபதி இருக்கூடிய துணையாறு கிளையாறு பாருங்க ரெண்டு துணையாறு ரெண்டு கிளையாறு ரெண்டு கிளையா பிடிக்குது ஒன்னு கௌதமி இன்னொன்னு வசிஸ்தா ஓகேங்களா இந்த நதி பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி நானூத்தி அறுபத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லைங்களா தீபகற்ப ஆறுகளில் நீளமானது தீபகற்ப ஆறுகளில் நீளமானது ஓகேங்களா எது அப்படின்னா கோதாவரி சார் இன்னொரு பேர் என்ன விருத்த கங்கா விருத்த கங்கா கொய்னா பீமா மூசி சுத்தபத்திரா பெடவாறு இதெல்லாமே இதனுடைய துணையாறு கிடையாது கிடையாது நெக்ஸ்ட் இங்க இருக்கக்கூடிய ஆணையம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாகார்ஜுன சாகா நாகார்ஜுன சாகா இருக்கமா காவடி எங்க உற்பத்தி ஆகுது கர்நாடகால தலைக்காவரி எங்க உடகு உடகு டோட்டல் லென்த் எட்நூத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் இல்ல தமிழ்நாடுல பதினாறு கிலோமீட்டர் துணையாளர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா கர்நாடகால இருக்கூடிய துணையாளர் என்ன அப்படின்னா கபினி கேரங்கி ஹேரங்கி ஹேமாவதி ஆர்காவதி தமிழ்நாட்டில் உங்களுடைய துணையாளர்கள் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பவானி
பெரியல் அமராவதி இதெல்லாம் தமிழ்நாடுல காவிரி நதியும் ஓகேங்களா சரி ஓகே அதுக்கடுத்து இதனுடைய கிளையாறு என்ன காவிரி நதி கிளையாறு என்ன அப்படின்னா கொள்ளிடம் கொள்ளிடம் ஓகேங்களா இது காவிரி நதி கிளையாறு இதனுடைய சிறப்பு பெயர் என்ன சார் பொன்னி அப்படின்னு அழைக்கக்கூடிய ஆறு பொன்னி நதி ஓகேங்களா ஆண்டு கேட்டு இருப்பீங்கல்ல ஓகேங்களா அதுக்கடுத்து தக்ஷின் கங்கா தக்ஷின் கங்கை ஓகேங்களா சரி ஓகே அதுக்கடுத்து ஸ்ரீரங்கம் ஆற்றடை தீவு உருவாக்கும் அதுக்கடுத்து பாருங்க கரூர்ல திரு முக்கூடல் அப்படிங்கிற பிளேஸ் கரூர்ல திரு முக்கூடல் முக்கூடல் அப்படிங்கிற இடம் எங்க இருக்குன்னா கரூர்ல இருக்கு ஓகேங்களா இந்த பிளேஸ்ல தான் என்ன ஆகுது இந்த திரு முக்கூடல் அப்படிங்கிற பிளேஸுக்கு அப்புறம் தான் காவிரியினுடைய அகலம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அகன்று விரிந்த காவிரி அகன்று விரிந்த காவிரி கரூர்ல திரு முக்கூடல் அப்படிங்கிற பிளேஸ் சார் பேர்லேர் முக்கூடல் சார் அப்படின்னா என்ன சார் ஓகேங்களா பேர்லேர் அப்படின்னா என்ன சார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா மூன்று நதிகள் இணையக்கூடிய காவிரி கூட நொய்யத அமராவதி அப்ப மூன்று நதிகள் வந்து இறையும் போது அந்த தண்ணியோட தண்ணியோட வாழ்க்கை அதிகமாகுமா அப்ப அந்த காவிரி ஆறு அழகாம அகன்று விரிந்து அப்படி சொல்றோம் காவிரி டெல்டா உருவாகுது தமிழ்நாட்டினுடைய பெரும்பாலான மாக மாநிலங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா காவிரி நதியை மையமாச்சுதான் இயங்கிட்டே இருக்கு வேளாண்மையில தமிழ்நாட்டுல மக்கள் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு தமிழ்நாட்டு தமிழ்நாட்டு விவசாயிகளுக்கு முக்கியமான நீர் வந்து எது அப்படின்னா காவிரி நீர் ஓகேங்களா காவிரி நீர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா முக்கியமானது சரி ஓகே ஃபைன் அடுத்து பார்ப்போமா சார் இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மேற்கு நோக்கி பாயும் சார் கிழக்கு நோக்கி பாயும் அதாவது மேற்கு தொடர்ச்சி மலை உற்பத்தியை கிழக்கு நோக்கி பாய்ந்து வங்காள கூடல பாய கடலை சேர முடியாது இப்ப பார்க்க போறது மேற்கு நோக்கி பாய்ந்து அரபு கடலை கலக்க போறது இதுல ரெண்டே ரெண்டு ஆறு ஒன்னு நறுமதை ஓகேங்களா இன்னொன்னு தபதி நறுமதை பார்க்கணும் எங்க உற்பத்தி ஆகுது அப்படின்னா அமரகண்டா பீடபூமி அமரகண்டா பீடபூமி இதெல்லாம் உற்பத்தி ஆகுது நீளமானது மேற்கு நோக்கி பாயும் ஆறுகளில் நீளமான ஆறு ஓகேங்களா தீபகற்ப ஆறுகளை மேற்கு நோக்கி பாயும் ஆறுகளை நீளமானது என்ன நர்மதை ஓகேங்களா சரி ஓகே அதுக்கடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன இவர் அப்படின்னா தபதி இது எங்க உற்பத்தி ஆகுது அப்படின்னா முல்டாய் மத்திய பிரதேசத்துல முல்டாய் அப்படிங்கிற பிரதேசத்துல உற்பத்தி ஆகுது இருநூத்தி இருபத்தி நாலு கிலோமீட்டர் யார் எது கிடையாது இது வந்து நர்மதையினுடைய இரட்டை ஆறு ட்வின் ஆஃப் நர்மதா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நர்மதையின் இரட்டை ஆறு பெட்ரோல் <laughs> ஓகேங்களா சரி ஓகே இதுதான் சார் பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவோட ரிவர் சிஸ்டம் ஓகேங்களா இந்தியாவோட ஆறு வடிகால அமைப்பு அல்லது ஆறுகள் அப்படிங்கிற காப்பி பண்ணிக்கிறீங்களா நோட் பண்ணிருப்பீங்க நோட் பண்ணிட்டுதான் இருப்பீங்க இதெல்லாம் சொல்லிடுவோம் பட் டைரியில் ஒன்று நோட் பண்ணி சொன்னேன்
வேலூர் எத்தனை கிளாஸ் திருச்சியில எத்தனை கிளாஸ் கவுண்ட் பண்ணி அனுப்பிச்சு போன வாரம் புதன்கிழமை சனிக்கிழமை ஆட் பண்ணிட்டியா ஆட் பண்ணிட்டு வேலூர்ல எத்தனை கிளாஸ் எப்படின்னா சேலரி ஃபார் சிக்ஸ்டீன் டென் வேலூர் கிளாஸ் அந்த ஃபைவ் திருச்சி கிளாஸ் அப்படின்னு கேட்பேன்ல அப்படி வந்து எனக்கு வேலூர்ல இத்தனை கிளாஸ் இதுல இத்தனை கிளாஸ் வேணும் ஏன்னா இப்ப நீ அனுப்புனாதான் நான் வந்து அவருக்கு இப்பயே அனுப்பிச்சு விட முடியும் ஏன்னா காலையில நேரத்திலேயே காசு கேட்க முடியாது நாளைக்கு ஓகேவா அதனால இப்ப அனுப்பிச்சு விட என்ன நாளைக்கு நான் திருச்சி போறேன் அந்த அது இல்லாம இது புரியுதா அப்பதான் நான் குழப்பம் இல்லாம வரும் இங்கேயே நாளைக்கு நான் போகணும்னு வச்சுக்கிறேன் ஒரு ஒரு மாசம் கழிச்சு அவர் சேலரி போட்டாலும் நாளைக்கு அந்த காசு கேட்டாலும் எனக்கு தெரியாது ஓகேவா பார்த்து இது பண்ணி பண்ணி அனுப்பிச்சு சார் இந்த பங்களாதேஷ்ல கங்கை எப்படி அழைக்கப்படுது பங்களாதேஷ்ல பிரம்மபுத்திரா எப்படி அழைக்கப்படுது பங்களாதேஷ்ல இந்த கங்கையும் பிரம்மபுத்திரா இணைந்த அப்புறம் அதனுடைய பேர் என்ன மேக்னா இது ரெண்டு இணைந்து எந்த டெல்டா உருவாக்குது கங்கை பிரம்மபுத்திரா டெல்டா இது பார்த்தா கங்கை பிரம்மபுத்திரா டெல்டா அல்லது சுந்தரவன டெல்டா டெல்டானா என்ன பார்த்தோம் ஒரு ஆறு கடலில் சேரும் முன் உருவாகக்கூடிய ஒரு முக்கோண வடிவ நிலப்பரப்பு அது பேர் தான் என்னது டெல்டா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருக்குமா
தண்ணி சென்ட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து பாப்பமா புவியினுடைய <laughs> 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 கூட்டுப்பொருட்களால் மண்ணில் என்னென்னதான் மினரல்ஸ் வாட்டர் ஆர்கானிக் மேட்டர் ஆர்கானிக் மேட்டர்ஸ் மண்ணில் பெரும்பகுதி எது அப்படின்னா கனிம பொருட்கள் ஆஃப் சாயில் மண்ணினுடைய நாற்பத்தி ஐந்து சதவீதம் என்னதான் இருக்கும் அப்படின்னா கனிம பொருட்கள் ஓகேங்களா சரிங்க சார் அதே மாதிரி டிசம்பர் ஃபைவ் கன்சிடர் ஆஸ் வேர்ல்டு சாயில் டே உலக ஓகேங்களா சரிங்க சார் இந்தியா என்னென்ன மண் வகைகள்லாம் இருக்கு இந்தியால காணக்கூடிய மண் வகைகள டோட்டலா எட்டு வகையா பிடிச்சது யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஐசி ஏ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணுல பிரிக்கப்பட்ட இந்தியன் ரிசர்ச் அக்ரிகல்ச்சர் ரிசர்ச் இவங்கதான் வந்து இந்தியாவிலுடைய மண் வகையில டோட்டலா எத்தனையா வகைப்படுத்திருக்காங்க எட்டா வகைப்படுத்திருக்காங்க அதுக்கடுத்து கரிசல் மண் பிளாக் சாயில் அதுக்கடுத்து மூணாவது செம்மண் ரெட் சாயில் நாலாவது சரளை மண் சரளைமண்ல ஏழாவது உப்பு மற்றும் காரமன் சலைன அல்கலை உப்பு மற்றும் காரமன் சலைநட அல்கலை எட்டாவது களிமண் மற்றும் சதுப்பு களிமண் மற்றும் சதுப்பு மண் நம்மளுக்கு முக்கியமான ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா மண்டல் மண் கரிசல் மண் செம்மண் சலை நாலு முக்கியமானது அதுக்கப்புறம் ஒரு முக்கியம் ஒரு ஒரு மண்ணில் ஒரு முக்கியமான ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்கு இல்லைங்களா அது மட்டும் பார்த்தோம் ஓகேங்களா ஒரு ஒரு மண்ணிலுமே ஒரு இம்பார்ட்டன் ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்கு இல்லைங்களா அது மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து எப்படி இது அப்ரோச் பண்ண போறோம் அப்படின்னு சரி முன்னாடி பார்க்கற மாதிரி ஓகேங்களா என்ன மண்ணு எப்படி உருவாகுது ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மண்ணு உருவாக்கணும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிறந்தது ஆறு வந்து 
மலை பகுதிகளில் உற்பத்தி ஆகுது ஓகேங்களா மலை மீது வந்து பாத்தீங்கன்னா உற்பத்தி ஆகுது மலை அரிசிக்குதான் <laughs> 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 ஆட்டினுடைய <laughs> 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 சரி சார் இப்ப நாம பேசிட்டு இருக்கிற நேரத்திலயும் ஒரு ஆறு வந்து என்ன பண்ணலாம் வண்டல் மட்டும் படிக்க வைக்கல ஒரு ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணி வச்சிருக்கலாம் படி வச்சிருக்கோம் ஓகேங்களா அதுக்காக தான் எப்படி பிடிக்கிறாங்க அப்படின்னா காதர் வாங்கர் காதர் வாங்கர் காதர் அப்படின்னா புதிய வண்டல் படி வண்டல் படி வாங்கர் அப்படின்னா பழைய அதிகமாக <laughs> பருத்தி <laughs> இது மூணுமே ஒரே ஒரே மண்ணகுறி சொல்லுங்க கரிசல் மண் அல்லது பிளாக் சாயில் அல்லது ரிகர் சாயில் அல்லது பிளாக் காட்டன் சாயல் எப்படி சார் உருவாகுது டீ பாறைகள் செய்வதாகும் டீ பாறைகள் உதாரணத்தில் மசால கண்ணும் டீ பாறைகள் சிதைவதாகும் ஓகேங்களா டீ கம்போஷன் ஆஃப் டி கம்போஷன் ஆஃப் இக்னீசியஸ் ராக் ஈரப்பாத்தை <laughs> செம்மண்ணா <laughs> ஒருவாகுதுனாலான <laughs> மற்றும் 
இரும்பு ஆக்சைடு ஓகேங்களா பட் இட் இட் ஹேவ் லோ மாய்ஸ்டர் ரிடக்ஷன் கெப்பாசிட்டி கம்பேர் டு பிளாக் சாயில் கடைசியில் நம்ம ஒப்பிடும் ஈர ஈரப்பத்தை தக்க வைக்கிற ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஓகேங்களா அதுக்கு எடுத்து பாருங்க சரடை மண்ணு அப்படிங்கிறது மற்றும் அதிக மலை அடுத்தடுத்து நிகழும் பொழுது ஹை ஹை டெம்பரேச்சர் ஹை ரெயின்ஃபால் ஆல்டர்னேட்டா உருவாகும் பொழுது இந்த மண் சூழல் எப்படி சார் சொல்றீங்க சார் இது கோடை காலம் அதிக வெப்பம் அந்த உடனே வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிக மழை பொழியுது மழை பெய்யும் போது அந்த மவுண்டைன்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த பகுதியில மழை பெய்யும் என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பகுதியில மண்ணில் இருக்கக்கூடிய கனிம பொருள் அடிச்சுக்கு மண்ணினுடைய பெரும்பகுதி கனிம பொருள் தான் ஏன்னா மண்ணில் நாற்பத்தி அஞ்சு சதவீதம் என்ன இருக்கு பார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சாயில் கம்போஸ் ஆஃப் மினரல்ஸ் அப்படின்னு நான் பார்த்துருவோம் கரெக்டு தானே ஆனா இந்த மண் சுவரல் அப்படிங்கிறது மண் மழைநீர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த மண்ணில் இருக்கக்கூடிய கனிம பொருள் அப்படி அடிச்சுக்கு அப்ப மண்ணில் என்ன அது ஒண்ணுமே இல்லை அப்ப என்ன சொல்லலாம் வளம் குறைந்த மண் சொல்லலாமா வளம் குறைந்த மண் எது என்ன சக்தி அதிகமாக அடர்ந்த காடு அந்த காட்டுல இருக்கிற இலை எல்லாம் எங்க ஊதிரும் கீழேதான் ஊதிரும் அந்த இலை மக்கள் அப்புறம் அந்த சக்தி எங்க போவோம் மண்ணுக்குதான் போவோம் அதான் இலை மக்கள் சக்தி அதிகம் ஹிமஸ் ரிச் இன் ஹிமஸ் ஓகேங்களா அவ்வளவுதான் அதுக்கடுத்து பாருங்க வறண்ட பாலை மண் வறண்ட பாலை மண் ஓகேங்களா பாலை மண பகுதியில வெப்பம் அதிகமா இருக்கிறதுனால வெப்பம் அதிகமா இருக்கிறதுனால அதே மாதிரி ஆவியாதல் அதிகமா இருக்கிறதுனால மேல் மண் வறண்டு காணப்படுது மேல் மண் வறண்டு காணப்படுது இது பேர் தான் வறண்ட பாலை மண் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா வறண்ட பாலை மண் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது பேர் தான் ஓகேங்களா சரி ஓகே இது என்னதான் பாத்தீங்கன்னா வறண்டு இருந்தாலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க வந்து கால்சியம் மெக்னீசியம் இந்த சத்துக்கள் எல்லாம் இங்க அதிகமா இருக்கு உப்புக்கள் எல்லாம் இங்க கால்சியம் கார்பனேட் மெக்சிம் மெக்னீசியம் கார்பனேட் இந்த மாதிரி உப்புகள் எல்லாம் அதிகம் இது வந்து வறண்ட பாலை மண் அதுக்கடுத்து பாருங்க உப்பு மட்டும் காரணம் உப்பு மற்றும் காரணம் எதனால உருவாகுது உப்பு மற்றும் காரணம் எதனால உருவாகுது ஓகேங்களா உப்பு மற்றும் காரணம் ஒன்று நுண்புழை நுழைவு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நுண்புழை நுழைவு ஓகேங்களா இப்ப சன்சூட்டபிள் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர் வேளாண்மைக்கு உகந்தது அல்ல ஏன்னா மண்ணுல உப்பு தன்மை மண்ணுக்குமே பிஹெச் இருக்கு இல்லைங்களா மண்ணுல உப்பு தன்மையும் காரத்தன்மையும் அதிகமே இருக்கு பிஹெச் ஆஃப் சாயி இஸ் மற்றும் உருவாக்குது சார் ஈரப்பதமான காலங்களில ஈரப்பதமான காலநிலை உயிரின பொருட்களில் இருந்து உருவாக்குது எப்படி சார் சொல்றீங்க விளக்கு இல்லாமா ஓகேங்களா ஈரப்பதமான காலநிலையில உயிரின பொருட்கள் எப்படி சார் சார் அதாவது ஹை மாய்ச்சர் இல்ல ஹை மாய்ச்சர் தாவரங்களும் அங்க இருக்கக்கூடிய தாவரங்களும் விளக்கு இருக்கக்கூடிய விலங்குகளும் மக்கி 
மக்கிய அந்த ஒருபடி சக்தி அந்த மண்ணுக்கு போய் உருவாக்குறப்பா சதுரமான அதனால வந்து என்ன பார்த்திருக்கோம் மண் இசி கொண்டு என்ன மண்ணுல என்னென்ன இருக்கு கனிம பொருள் நீர் காற்று உயிரின பொருள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அப்ப இது எதிர்கொண்டு உருவாகுது ஆர்கானிக் மேட்டர்ஸ் அப்ப உயிரின பொருட்கள் அதிகமா இருக்கிய மண் ஓகேங்களா உயிரின பொருட்கள் அதிகமா இருக்கிய மண்
இந்திய பொருளாதாரத்தின் முதுகிழ இந்திய பொருளாதாரத்தினுடைய முதுகெழுப்பு அப்படின்னு நினைக்கப்படுறது ஜிடிபி வைஸ் பண்ணுங்க மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி ஜிடிபி வைஸ் இது வந்து வெறும் பதினேழு பர்சன்ட் தான் அப்படி இருந்தாலும் இது ஏன் இந்தியா இந்திய பொருளாதாரத்தின் முதுகெழுப்பு அப்படின்னு சொல்றோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட இந்தியால வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிகம் பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு தரவு யாரு அப்படின்னா அக்ரிகல்ச்சர் கிட்டத்தட்ட ஐம்பதுல இருந்து ஐம்பத்தி ஐந்து சதவீத மக்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா தங்களது வாழ்வாதாரத்திற்காக தங்களது வேலை வந்து வேலை வந்து பாத்தீங்கன்னா வேளாண் சார் தொழில் வந்து பாத்தீங்கன்னா சேரும் ஓகேங்களா சரி அதுக்கடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியன் எக்கானமி ஏன் தொடர்ந்து புரியுது இல்லையா தன் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி வயசு பதினேழு பர்சன்டா இருந்தாலும் கூட ஓகேங்களா ஐம்பதுல இருந்து ஐம்பத்தஞ்சு சதவீதம் மக்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா தங்களது வாழ்வாதாரத்திற்காக இத என்ன நம்பி இருக்காங்க எதை நம்பி இருக்காங்க வேளாண்மையை நம்பி வந்து பண்ணிருக்காங்க ஓகேங்களா சரி ஓகே ஃபைன் அதுக்கடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த வேளாண்மையினுடைய வகைகள் அப்படிங்கிறது ஓகேங்களா இன்னொரு ரீசன் இன்னொரு ரீசன் கூட இருக்கு அது சும்மா தெரிஞ்சு மட்டும் வச்சுக்கோங்க சார் ஏன் வந்து ஆஹ் ஒரு ரீசன் சொன்ன நம்ம ஏன் இந்திய பொருளாதாரத்தின் முதுகெலும்பு அப்படின்னு சொல்றோம்னா வேலை வாய்ப்பு இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னா இந்த வேளாண்மை நடந்தாதான் உதாரணத்துக்கு நம்ம பருத்தி விளைவிச்சாதான் பருத்தி தொழிற்சாலைகள் இயங்கும் இந்தியாவில் மிகப்பெரிய தொழிற்சாலை இது இந்தியாவில் மிகப்பெரிய இண்டஸ்ட்ரீஸ் லார்ஜஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இன் இந்தியா இதுன்னா காட்டன் இண்டஸ்ட்ரி பருத்தி தொழிற்சாலை ஓகேங்களா காட்டன் இண்டஸ்ட்ரி லார்ஜஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரி இன் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அந்த தொழிற்சாலை இயங்குனா எது நடைபெறணும் பருத்தி விவசாயம் நடைபெறும் அதே மாதிரி சணல் அதே மாதிரி கரும்பு சொல்றது சக்கரை சொல்லணும் முக்கியமா சக்கரை தொழிற்சாலை இயங்கணும் சக்கரை தொழிற்சாலை ரன் ஆகணும் அங்க இருக்க தொழிலாளர்கள் எப்ப வேலை கிடைக்கும் கரும்பு விளைச்சல் நடக்கவே இல்லை கரும்பு வந்து யாரும் சாகுபடியே பண்ணல அப்படிதான் நடக்குமா சக்கரை தொழில் நடக்குமா அப்ப பாருங்க தொழிற்சாலை எதை நம்பி இருக்கு வேளாண்மை நம்பி இருக்கு ஓகேங்களா தொழிற்சாலை இந்தியாவுடைய மிகப்பெரிய தொழிற்சாலை பருத்தி தொழிற்சாலை ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து சணல் கரும்பு இதெல்லாம் இயக்கணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சக்கரை தொழிற்சாலை இதெல்லாம் இயக்கணும் அப்படின்னா விவசாயம் நடக்கணும் தன்னிறைவு <laughs> வேளாண் <laughs> ஓகேங்களா தண்ணீர் வேளாண்மை அப்படின்னா சப்சிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு வச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா நான் எழுதி டைப்ஸ் சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் சொல்றேன் அதுக்கடுத்து தீவிர வேளாண்மை அதுக்கடுத்து வறண்ட நில வேளாண்மை அதுக்கடுத்து பரப்பு வேளாண்மை அடுத்து இடப்பெயர்வு இடப்பெயர்வு வேளாண்மை ஓகேங்களா சரி தண்ணீரை வேளாண்மைனா என்ன சார் தண்ணீரை வேளாண்மைனா 
பேரே தன் நிறைவு ஓகேங்களா அதாவது தன் நிறைவு குடும்ப உறுப்பினர்களாக பயிரிடப்பட்டு செய்யப்பட்டு குடும்ப உறுப்பினர்களாக நுகரப்படுறது இதுதான் தன்னிறைவு வேணாம் மேஜர் அக்ரிகல்ச்சர் ஆக்டிவிட்டிஸ் அண்ட் கன்சம்ஷன் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்ட்ஸ் டன் பை ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் இது பெரிய சப்சிஸ்டன்ஸ் அக்ரிகல்ச்சர் அவங்களே பயிரிடுறாங்க அவங்களே அறுவடை பண்றாங்க அவங்களே சாப்பிடுறாங்க இது பெரிய தன்னிறைவு அப்ப அவர் வந்து அவங்க குடும்ப உறுப்பினர்கள் தான் என்ன பண்ணிக்கிறாரு பூச்சிக்கொல்லி தலைக்கொல்லி இதெல்லாமே யூஸ் பண்ணி ஹி என்ஹான்ஸ்ட் கெபாசிட்டி ஆஃப் சாய் ஓகேங்களா மகசூலை அதிகரிப்பார் ஓகேங்களா இவருடைய நோக்கமே லாபம் நோக்கம் என்ன பண்ணுவாரு ஒரு ஆயிரம் கிலோ நெல் வர இடத்துல உரம் போட்டா ரெண்டாயிரம் கிலோ ஒரு கோடியாக உரத்த ஆயிரம் கிலோ எக்ஸ்ட்ரா வரணும் உங்களுக்கு லாபம் அடிக்கும் அதுதான் தீவிர வேலை இவர்கிட்ட நில அளவு அதிகமா இருக்கு ஓகேங்களா அதனாலதான் லாபம் நோக்கம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இவர் எல்லாம் ஒரு ரெண்டு ஏக்கர் மூணு ஏக்கர் அவர் குடும்பத்துக்காக வச்சுருக்காரு மலைப்பொழிவு குறைவாக கூடிய இடங்கள்ல நடைபெறக்கூடிய வேளாண்மை இது பேர் தான் வறண்ட நில வேளாண்மை அதுக்கடுத்து பனிக்கட்டு டெரஸ் பனிக்கட்டு வேளாண்மை டெரஸ் இந்த கால்நடை <laughs> பயிரிடுதுடன் கூடிய வேளாண்மையும் பண்ணணும் எதுவும் வளரணும் பயிரிடுதுடன் கூடிய கால்நடை ஓகேங்களா இது பேர் தான் வந்து கலப்பு வேளாண்மை ஓகேங்களா கலப்பு வேளாண்மை சார் பல பயிர் கலந்து வந்து பொதுவாக பயிரிடுறது அப்படின்னு எழுதியாரு ஓகேங்களா பல பயிர் கலந்து ஒரே இடத்துல பயிரிடுறது அது பேர் இடை நடவுமுறை கலப்பு வேளாண்மைனா அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி தட் மீன்ஸ் அக்ரிகல்ச்சர் பிளஸ் கேட்டரிங் ரீலிங் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் கேட்டரிங் பயிருடன் கூடிய கால்நடை வளர்ப்பு ஒரு ஆடு வளர்ப்பு கோடி வளர்ப்பு மாடு வளர்ப்பு தேனீக்கள் வளர்ப்பு அக்காடிக்கு விவசாயம் இது பேர் தான் கலப்பு வேளாண்மை அதுக்கடுத்து இடப்பெயர் வேளாண்மை இடப்பெயர் இன்னொரு பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா வெட்டுதல் மற்றும் எரித்தல் வேளாண்மை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வெட்டுதல் மற்றும் எரித்தல் எரித்தல் வேளாண்மை Slash and the It was practiced by tribal people. STP வேளாண்மை <laughs> பெரும்பாலும் பழங்குடி நமக்கு பின்பற்றப்படுது ஓகேங்களா இதனுடைய இது ஒரு ஒரு ஊர்ல ஒரு ஒரு பேர் ஜிம் அப்படின்னா அசாம்ல பின்பற்றக்கூடிய இடப்பெயர் வேளாண்மை கேரளாவில பின்பற்றக்கூடிய இடப்பெயர் வேளாண்மை ஆந்திர பிரதேஷ் மற்றும் ஒடிசா இங்க பின்பற்றக்கூடிய இடப்பெயர் வேளாண்மை பீவார் ஆசன் 
இதெல்லாம் மத்திய பிரதேசத்தில் பின்பற்றக்கூடிய இடம்பெயர்வு ஒரு <laughs> 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 <laughs>